নমস্কার দৃষ্টিভঙ্গির ফেসবুক পেজে আমি মধুরিমা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে আজ সকাল সকাল লাইভে আসা আমার সঙ্গে আজকে রয়েছেন অনন্যাদি অনন্যা চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গের শিশু সুরক্ষা এবং অধিকার রক্ষার কমিশনের যিনি অ্যাডভাইজার রয়েছেন তিনি এবং তার সঙ্গে রয়েছেন তীর্থরাজ বর্ধন তীর্থ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের দুজনকেই স্বাগত গত চার পাঁচ দিন ধরে যে বিষয়টি নিয়ে উত্তাল হয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য কার্যত পড়াশোনার যে ক্ষেত্র শিক্ষা ক্ষেত্র এত কিছুর জন্য এগিয়ে থাকা নাম ইত্যাদি প্রভৃতি কিন্তু কোথাও একটা সেটা যেন পেছনের সারিতে চলে গেছে এবং বাকি জিনিসটা নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে আমি একদম প্রথমে অনন্যাদির কাছে আসবো তীর্থ তোমার কাছেও আসবো একটু বাদে আমি অনন্যাদির বিশ্লেষণ শুনবো কারণ যে ছাত্র মৃত্যু হয়েছে সেটা কিভাবে ঘটেছে ইত্যাদি সবটা তদন্ত চলছে বাকিটা আমরা জানি প্রত্যেকে অনন্যাদি আমরা পক্স আইনের কথা জানি আপনাকে এটা নিয়ে সরব হতে দেখেছি সেই কারণে আপনার বিশ্লেষণ শুনতে চাইছি কারণ এই যে ছেলে মেয়েগুলি পড়তে যায় যারা হয়তো আছেরও কেউ পেরোয়নি বা পেরোবো পেরোবো করছে এরকম জায়গা থেকে এবং এই নামটা ব্যবহার করা শুরু থেকেই সর্বত্র হয়েছে এবং বহু বিশিষ্ট মানুষজন সেটা করেছেন বা বলেছেন এই জায়গা থেকে আপনার স্ট্যান্ড পয়েন্টটা যদি একটু ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দেন যে কেন করা উচিত নয় বা যেটা হচ্ছে সেটা কোন জায়গাটায় ঠিক নয় আসলে প্রথম দিকে যখন নামটা ব্যবহার করা হয়েছিল সংবাদ মাধ্যম বা পুলিশ বা সবাই ব্যবহার করেছিল তখন কিন্তু জানা ছিল না যে ওর আঠেরোর কম বয়স যেদিনকে ওর বাড়িতে পুলিশ যায় গিয়ে ওর আধার কার্ডটা নিয়ে আসে তখন দেখা যায় যে ওর আঠেরোর কম বয়স এবং সেটা আমাদের পুলিশ জানায় এবং তখন সেই জন্য আমরা সেই জন্য আমরা এই কেসটার মধ্যে ঢুকতে পারি যেহেতু ওর আঠেরোর কম বয়স এবং তারপরে আমরা জানতে পারি যে ওকে ওকে যখন পাওয়া গেছিল তখন ওর বিবস্ত্র অবস্থা ছিল এবং ও বারবার করে বলছিল বিশেষ করে ওর বাড়িতে গিয়ে আমরা জানতে পারি যে ও বারবার করে ওর ভাইকে বলছিল আমি গে নই আমি গে নই তখন আমরা বুঝতে পারি যে ওর যৌন হেনস্থা হয়েছে যৌন হেনস্থা যদি কারোর করা হয় যার আঠেরো নিচে বয়স তাহলে সেটা পক্সো কেস এবং পক্সোতে পরিষ্কার নিপুণ সাক্সেনা জাজমেন্ট আছে নিপুণ সাক্সেনা কেসে দীপক গুপ্তার জাজমেন্ট আছে সুপ্রিম কোর্টের এবং পক্সো আইন অনুযায়ী যে পক্সো ভিকটিম তার আইডেন্টিটি কোনোভাবে ডিসক্লোজ করা যাবে না অর্থাৎ তার মুখ দেখানো যাবে না তার নাম বলা যাবে না এবং তার মানে সে কোন বাড়ি তার মানে ইভেন তার বাবা মাকেও দেখানো যাবে না কারণ তাহলে তো সে আইডেন্টিফাই হয়ে যাবে কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছিল তার সত্ত্বেও আমরা সংবাদ মাধ্যমকে এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষদেরই যখনই দেখছি তারা বলছে আমরা ফোন করে করে বারণ করছি বলতে যে হয়ে গেছে যেটা হয়ে গেছে আর বারবার করে ওর নামটা বলবেন না কারণ এটা আইন বিরুদ্ধ এবং এটা শুধু নাবালকদের জন্যও কিন্তু নয় এটা সাবালকদের জন্যও যারা যদি কারোরই যৌন ব্যবস্থা হয় তার নামটা বলা যায় না তোমার মনে থাকবে যে দিল্লিতে নির্ভয়া কাণ্ড যখন তখন ওর বাবা কিন্তু বলেছিলেন যে আমার মেয়ের নাম এই এবং আমার কোনো আপত্তি নেই যদি আমার মেয়ের নাম ব্যবহার করা হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকটা মিডিয়া এবং এনজিও তারা নির্ভয়া নামে ইউজ করেছিল তার কারণ আইনটা বলছে যে যদি বাবা বা মাও বলে বা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যদি বলে যে হ্যাঁ নামটা ব্যবহার করতে পারেন তাহলেও ব্যবহার করা যাবে না একমাত্র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লাগবে নাম ব্যবহার করার জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেই জন্য এটা ব্যবহার করা উচিত নয় আমরা সমস্ত সংবাদ মাধ্যমকে বলছি কেউ কেউ খুব সুন্দর করে মানছেন সেটা কেউ কেউ গতকাল রাত অব্দি আমরা দেখেছি মানছিলেন না আমরা আমি মেসেজ করছিলাম কিন্তু এখন তারপরে তারা পরবর্তীকালে তারা নামটা সরিয়ে দিয়েছেন এবং তারা নিজেরা বলছেন না এইখানে আইনের জায়গাটা থেকে আপনি যেটুকু বললেন আমি বুঝলাম আইনের জায়গা থেকে ধরুন এখন তো রিভিল হয়ে গেছে কিন্তু কেউ যদি এটা খবরের কারণে হোক বা ইত্যাদি কেউ যদি জানার পরেও এই ঘটনাটা করে সেটা অসচেতনতা বসত হোক অসাবধানতা বসত হোক তাহলে কি কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে অবশ্যই তার জেল হতে পারে আচ্ছা জেল হতে পারে একদম তার বড় জরিমানা হবে এবং জেল হবে বেশ তিন বছর মতন এরকম একটা কিছু রয়েছে আমার এক্সাক্টলি মনে পড়ছে না কত বছরের জেল কিন্তু তার জেল হবে 
এবং এখানে প্রথম দিকে লোকে কেন নাম নিচ্ছিল প্রথম কথা সে সাবালক ছিল এবং তারপরে দেখা যাচ্ছিল যে সে তার যৌন হেনস্থা হয়েছে সেটা তখনও কেউ বুঝতে পারেনি সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা যেন আর নামটা ব্যবহার না করি বুঝতে পেরেছি আমি তীর্থরাজের কাছে চলে যাই তীর্থরাজ আইনের জায়গাটা বা এই এই জায়গাগুলো আমরা অনন্যাদিক থেকে জানলাম কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল জায়গাটা তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুমি কি দেখেছো এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি এবং এই যে র্যাগিং এই বিষয়টা কতটা এক্সটেন্ড অবধি যায় বা তুমি কি আদৌ কখনো ফেস করেছো সুপ্রভাত নমস্কার এই ঘট দুটো পয়েন্ট প্রথমেই বলার যে এই ঘটনাটা নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে আমায় আলোচনা করতে হবে এটা দুর্ভাগ্যজনক আমার কাছে বটেই এবং দ্বিতীয়ত যাদবপুরকে জেনারেলাইজ করা দাগিয়ে দেওয়া সেটা বোধ হয় খানিক অংশে ঠিক হচ্ছে না কিন্তু তার মধ্যে যে ওই সূক্ষ্ম জায়গাটা রয়ে গেছে সেটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করতেই হবে যে যাদবপুরের মতো জায়গা যেটা এত প্রগতিশীল এত মুক্ত মনা একটা ইনস্টিটিউশন সেখানে ছাত্র ছাত্রীরা মুক্ত কণ্ঠে রাজনৈতিক প্রতিবাদ করতে পারে সেইখানে এই যে একটা অন্ধকার ব্ল্যাক স্পট এইটা আমার মনে হয় না নতুন আমি এই 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 ন্যারেটিভটা যেখান থেকেই আসুক যদি কর্তৃপক্ষ এই ন্যারেটিভটা চালাতে চায় বা কোন ইউনিয়ন বা যারাই চালাতে চায় যেটা নতুন এটা তাদের কাছে এটা প্রথম দেখছেন আমি এই ন্যারেটিভে বিশ্বাসী নই যদিও আমি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কিন্তু আমি এই ন্যারেটিভে বিশ্বাসী নই এইখান থেকে যে বড় প্রশ্নটা উঠে আসছে যে এক কর্তৃপক্ষ ঘুমিয়েছিলেন নাকি এই যে একটা গর্বের বিষয় তৈরি হচ্ছে যাদবপুরকে কেন্দ্র করে যে যাদবপুর বাম অতিবাম রাজনীতির উৎসস্থল বা এখানে বাম অতিবাম রাজনীতির চর্চা হয় আমি যদি আমার ব্যক্তিগত স্তর থেকে বলি আমি ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনো করেছি এবং তারপর আমার মনে হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা ব্যাচেলার্স ইন পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়বো আমি সেখানে আমার বামপন্থাকে বামপন্থাকে আমি অসম্মান করতে চাইনি কিন্তু বামপন্থা আমার ব্যক্তিগত আইডিওলজি কোনোদিনই হয় কিন্তু যেহেতু আমি বামপন্থার আইডিওলজিকে সমর্থন করি না যেহেতু আমি চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী না হলেও দক্ষিণপন্থী আইডিওলজিতে বিশ্বাসী নন লেফটিস্ট আইডিওলজিতে বিশ্বাসী সেই জন্য ক্যাম্পাসে ক্লাসে আমাকে যে একেবারেই কিছু শিকার হতে হয়নি সে কথা আমি বলতে পারবো কারণ আমি একটা কথা বলি যে জিবি এখন জিবি একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বিষয় হয়ে উঠেছে সব জায়গায় সেই জিবি ঠিক ভুল সেই বিতর্কে আমি যাচ্ছি না কিন্তু এখানে একটা সভা বসে ছাত্রছাত্রীদের সেখানে ঠিক করে দেওয়া হয় কোনো একটা ঘটনা নিয়ে কি ডিসিশন কিন্তু এই জিবি থেকে মাঝে মাঝে ডাক ওঠে একটা নির্দিষ্ট সংগঠনকে সোশিয়ালি বয়কট করা ক্যাম্পাসে ক্লাসে ডিপার্টমেন্ট আমি নামটাই নি এটা এতে এখন আর এগুলো লুকিয়ে রেখে লাভ নেই আমি বলছি তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে ফর এক্সাম্পল একটা জিবির রেজলিউশন এলো ক্যাম্পাসে ক্লাসে ডিপার্টমেন্টে বয়কট করে আজকে ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সমর্থক আমার বিরুদ্ধে তো কোনো প্রমাণিত অভিযোগ নেই আমি তো তথাকথিত কোনো ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত নই ক্যাম্পাসের ভেতরে বা বাইরে তাহলে এই যে একটা দাবি উঠছে যে এদেরকে ক্যাম্পাসে ক্লাসে ডিপার্টমেন্টে এই স্পেসিফিকেশন ক্লাস ডিপার্টমেন্ট সোশিয়ালি কোন সংবিধান কি কাউকে সামাজিক ভাবে বয়কট করবার ক্ষমতা দিয়েছে কাউকে এটা তো দেয়নি আজ আমি যদি এই মেন্টাল প্রেশারটা সহ্য করতে সহ্য করতে আমাকে হচ্ছে যে আজ ক্লাসে গেলে আমাকে হেনস্থা হতে হবে কিনা কেন না আমি বামপন্থায় বিশ্বাস নই আমি তথাকথিত লাল মাটিকে আমার সমর্থন জানাচ্ছি না এই বিষয়টা নিয়ে আমি সরব হচ্ছি 
যে আমি শুধুমাত্র দক্ষিণপন্থী একটা দলের সমর্থক বলে বা আমি শুধুমাত্র লেফটিজমে যে আইডিওলজিকে আমি ইনভাইট করতে পারিনি বলে আমাকে সোশ্যালি বয়কট করা হবে কোনো প্রমাণিত অভিযোগ ছাড়াই এবং আমি যেটা বলছি যে কর্তৃপক্ষের মধ্যেও এই জিনিসটা ইনভাইট করে গেছি বাম অতিবাম ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের মধ্যে চলে গেছে এবং তাই কর্তৃপক্ষ খানিকটা শুধুমাত্র এদের নিয়ে আমাদের দাবিগুলো আমাদের কথাগুলো তারা শুনতে পাননি এবং তার থেকেও চরম অভিযোগ যেটা উঠে এসছে যে হোস্টেল সুপার বলছে আমি উপরে উঠতে পারছি না হোস্টেল সুপার অসহায় সেখানে ছাত্র ছাত্রীদের আমাদের নিরাপত্তা কোথায় কাল একটা ঘটনা ঘটে গেছে অলরেডি যেটা আমি রাজনীতি প্রেস মিডিয়া সবাই দেখেছি সেখানে আমাদের আমি যে এই ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর আমি যখন ক্যাম্পাসে যাব আমার একটা নন লেফট ছাত্র হিসেবে আমার নিরাপত্তা কোথায় ক্যাম্পাসে আমাকে যে মানসিক ভাবে আমাকে যে শারীরিক ভাবে হেনস্থা করা হবে না আমাকে যে ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হবে না আমাকে যে ক্লাসে নানাভাবে অসম্মান করা হবে সেই দায়টা কি এটা তো রাজনীতি করবার সময় নয় আজ একটি ছেলে তার তো আমাদের সাথে ওই সুবর্ণ জয়ন্তীতে ওই মিলনদার ক্যান্টিনে বসে গল্প করার কথা কথা বলার কথা ज खेते निजे राजनीति के प्रमोट कर शुदुम्र राजनैतिक पलिटिकल वेन्डेटर एज ए छात्र दलमत निर्विशेषे भीषण भाव देख আমি অনাদির কাছে আসবো অনাদির সকালের অনেক রকম কাজের মধ্যে থেকে সময় দিচ্ছেন থ্যাংক ইউ এই যে রাজনীতির বিষয়টা বলা হচ্ছে তীর্থরাজ যেটা বলছেন সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়তে আমরা জানি যে তরুণ প্রজন্ম নতুন প্রজন্ম রাজনীতি ওখানে হবে না মানে শিখবে না বা তার একটা মতাদর্শ রাজনৈতিক গড়ন গড়ে উঠবে না তা কি করে হয় ঠিক কথা কিন্তু তার সঙ্গে এই যে পাশাপাশি জিনিসগুলো র্যাপিং বক্সে করে চলে আসছে র্যাপিং বক্স খুললেই বিভিন্ন জিনিস বেরোচ্ছে এই যে আচরণ কম যে ছেলে মেয়েরা আপনারা অনেক বেশি ফিল্ডে কাজ করেন বা দেখেছেন যাদবপুরে যে পরিস্থিতিটা হলো বা যে পরিস্থিতিটা এই মুহূর্তে হয়ে রয়েছে তাতে আপনার সঙ্গেও নিশ্চয়ই বহু ছাত্রছাত্রীর কথা হয়েছে তাদের কাছ থেকে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন যে শুধুমাত্র রাজনীতির কারণেই কি এরকম ভাবে যে এখনো আচর পেরোয় নি যার আধার কার্ড দেখে বোঝা গেল এভাবেই কি প্রাণটা চলে গেল মানে আপনি কি তথ্য গুলো পেলেন আপনার কাছে কি তথ্য সব থেকে প্রথমে বলে রাখি আমি যাদবপুরের প্রাক্তনী এবং আমি যাদবপুরের জীবনের শ্রেষ্ঠ দুটো বছর আমি যাদবপুরে কাটিয়েছি মাস্টার্স করেছিলাম সে বহু বহু বছর আগে এবং আমি কোন রাজনীতি করতাম না না ডান না বাম কোনই করতাম না এই সময় কোন রাজনীতি না করেও পড়াশোনা করা যেত আর কি মানে ততটা সুস্থ ছিল যদিও এস এফ আই এসে বারবার করে মানে খুব চাপ দিত জয়েন করার জন্য কিন্তু আমরা আমি আমি অন্তত করিনি কোনো রাজনীতি আমি পড়াশোনাই করেছি এবং আমি এটা বলতে চাই যে আমার কাছে এটা খুব বেদনাদায়ক যে আজকে যাদবপুর নিয়ে যে ধরনের মানে কাদা ছোড়াছড়ি হচ্ছে আমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তাহলে কি মানে কোন একটি চ্যানেল জিজ্ঞেস করছে তাহলে কি যাদবপুর শুধু গুন্ডাদের রাজত্ব হয়ে গেল আমি বলছি যে না কখনোই নয় এখানে মানে একাডেমিক ব্রিলিয়েন্স নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠবে না যাদবপুরে কোন প্রশ্ন উঠবে না কিন্তু রাজনৈতিক দাদাগিরি এটা তো আছে এটা তো অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই এবং আজ অব্দি কোনো ভিসি যে ভিসি যেই ক্লেমই করুক না কেন কোনো ভিসি সব জায়গায় সিসিটিভি বসাতে পারেননি ঠিক পারেননি এবং সেটা কিন্তু শুধু ছাত্রদের চাপে ওই ইউনিয়নদের চাপে ফেতসু অথবা এস এফ অথবা যৌথদের চাপে পারেননি আমি বলছি হোক কলর অফ আন্দোলন যখন হয়েছিল সেই সময় একটা এনকোয়ারি কমিটি তৈরি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিনি আমাকে সেই কমিটিতে একজন সদস্য হিসেবে রেখেছিলেন আমরা ওরা ওই ওই যে হস্টেলের বাইরে ঘটনাটা ঘটেছিল সেই হস্টেলটা ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং হস্টেল এবং ওই যেখানে ফেস্ট গুলো হয় তার পাশে এবং এখানে যে মেয়েটিকে হেনস্থা করা হয়েছিল সেই মেয়েটি বলেছিল যে সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র ওখানে তাদের মধ্যে প্রাক্তনীয় আছে এবং তাদেরকে কেউ কিচ্ছু বলতে পারে না কেউ না ইউনিভার্সিটি কেউ বলতে পারে না কারোর বুকের পাটা নেই তাদেরকে গিয়ে বলা তোমরা এটা করতে পারো না এটা আমাকে কেউ আমি চ্যালেঞ্জ করছি আমাকে কেউ বলুক হ্যাঁ আমি তো বলেছিলাম কেউ বলতে পারে না তারা হচ্ছেন ব্লু হোয়াইট বয় তারা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র এবং তারা যা ইচ্ছে তাই করেন এবং সেখানে সেই 
ইভেন সেই হস্টেলেরই সেই সময় অভিজিৎ চক্রবর্তী ছিলেন যিনি আজকে খুব বড় গড়ায় বলছেন যে আমি সমস্ত জায়গায় সিসিটিভি লাগিয়ে দিয়েছিলাম বলে আমাকে সরানো হয়েছিল আদৌ সেটা নয় উনি মিথ্যা বলছেন আমি জানি কারণ আমি সেই সময় আমি ওই এনকোয়ারি কমিটিতে ছিলাম কোনো সিসিটিভি ছিল না সিসিটিভি থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যেত কারা করেছে এবং ওখানে হস্টেলের যিনি সুপার ছিলেন তিনি একই ভাবে ভয় প্রকাশ করেছিলেন আমরা যখন তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বলেছিলেন আমার উপরে আমি যেতেই পারি না আমি কাউকে কোনো প্রশ্নই করতে পারি না কোনো প্রশ্নই নেই একটা রেজিস্টার আছে সেই রেজিস্টার কোনো মেনটেনই হয় না কে আসে কে যায় ওখানে কি চলে আমরা কিচ্ছু জানি না এবং জানলেও আমাদের বলার কোনো উপায় নেই কারণ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আমাদের কোনো রকম সাপোর্ট করে না প্রথমে গেছিল যে আমার সঙ্গে এরকম এরকম ঘটেছে তখন উনি সাহায্য করেন নি তারপরে চার পাঁচ দিন পেরিয়ে গেছে তারপরে আন্দোলনটা শুরু হয়েছে এবং অভিজিৎ চক্রবর্তীকে সরে যেতে হয়েছিল উনি সিসিটিভি লাগিয়েছিলেন বলে নয় উনি হোক কলরব আন্দোলনের জন্য সরে যেতে হয়েছিল যেহেতু চট্টোপাধ্যায় নাকি ওনাকে গিয়ে বলেছিলেন আপনাকে ডিজাইন করতে হবে এটা আদৌ মিথ্যে কথা বরঞ্চ পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমাদের কমিটিকে আমাদের কমিটির একজন সদস্যকে আলাদা করে বলেছিলেন দেখো যদি ওনাকে মানে ওকে যদি বাঁচিয়ে দেওয়া যায় কারণ উনি খুব শক্ত হাতে কাজ করেন ঠিক উল্টোটা বলেছিলেন এবং তারপরে যখন আমাদের আমরা যখন আমাদের কমিটির রিপোর্ট দিলাম এবং জানালাম যে ওখানে কোনো রকম ডিসিপ্লিন নেই ওখানে সিটিভি বসানো দরকার ওখানে রেজিস্টার মেনটেন করা দরকার এবং মানে এবং রেজিস্টার ব্যর্থ এবং কেউ সাহায্য করেনি মেয়েটাকে তখন সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে কিন্তু তারপরেও সঙ্গে সঙ্গে কারো হয়নি সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে তার কিছুদিন পরে অভিজিৎ চক্রবর্তীকে সরে যেতে বলা হয়েছিল মোটেও সিসিটিভি বসিয়ে উনি খুব মহান হয়েছিলেন বলে আদৌ নন উনি হয়তো অন্যান্য অনেক ভালো কাজ করে থাকতে পারেন কিন্তু এটা সত্যি কথা নয় এবং ওখানে ইউনিয়নের প্রচন্ড বাধাগিরি চলে আমি নিজে এনকোয়ারি করতে গিয়ে দেখেছি কারোর সাহস নেই কিছু বলার ওখানে বাম হচ্ছে শেষ কথা আমি একটা কথা বলছি যে আমি কিন্তু মনে মনে বাম বাম মানে আমি কোন পার্টির সদস্য না কিন্তু আমি ভাবাদর্শে আমি বাম আমি সোশ্যালিস্ট আমি বিশ্বাস করি আমি বিশ্বাস করি সাম্যবাদে কিন্তু আমি কোন পার্টির সদস্য নই কিন্তু আমি মোটেও এই এই ধরনের দাদাগিরি সমর্থন করি না এবং এই এই ইউনিয়নের নামে দাদাগিরির জন্যই তো এটা হয়েছে ওরা যদি এখানে কিন্তু যদি সেখানে কোন রকম কোন পদক্ষেপ নেওয়ার প্রশ্ন নেই কারণ কারো সাহসী নেই গিয়ে কমপ্লেন করার এত বেশি ওখানে দাদাগিরি এবং সবাইকে ভয় দেখিয়ে রাখা হয় এবং ওখানে যারা প্রাক্তনী তারা কিন্তু বছরের পর বছর থেকে যায় তারা চাকরি করছে আইটিতে চাকরি করছে কিন্তু ওখানে থাকছে এবং যারা ফ্রেশার আসছে ওরা অপেক্ষা করে থাকে যখন মানে অ্যাডমিশনের সময় যে গ্রাম থেকে ফ্রেশাররা আসবে তারা কিছু জানে না দখল করে থাকলাম ঘরটা তারপরে আমি একটি ফ্রেশার কে বা দুটি ফ্রেশার চারটে ফ্রেশার কে আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিলাম সবার থেকে বারোশো দেড় হাজার টাকা করে নিলাম ফর টু উইক্স এবং গেস্ট হিসেবে সুতরাং গেস্ট হিসেবে থাকলে তার কোনো লোকাল স্ট্যান্ডাই নেই 
মানে এমন ভাবে চালাকি করে করা হয়েছে এবং তুমি বলছো যে এখানে কেউ জানতো না এতজন মানে প্রথিত যশা অধ্যাপক তারা মানে খুঁড়োধার বুদ্ধি তারা রোজ বিদেশে যাচ্ছেন এখানে যাচ্ছেন সেমিনার করছেন তারা মানে অসম্ভব মেধাবী মানুষ তারা এটা জানতেন না এটা আমি বিশ্বাস করি না তারা প্রত্যেকে সমান ভাবে দায়ী এই ছেলেটির মৃত্যুর জন্য যদি ওই চারটি ছাত্র দায়ী হয় ছটা ছাত্র দায়ী হয় তাহলে এই প্রত্যেকটা প্রফেসর দায়ী এখানে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির সমস্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দায়ী তারা প্রত্যেকে অ্যালাউ করেছিলেন লয় দিয়েছিলেন এই দুটো ইউনিয়ন কে রাজ করতে কোথাও একটা প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা থেকেই যেন ঘটনাটা ঘটেছে আমি 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 তীর্থর কাছে আসবো একবার তীর্থ এই যে র্যাগিং এর কথা উঠে আসছে এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা উঠে আসছে উল্টো যে ভার্সন গুলো পাওয়া যাচ্ছে আমি একটাই নাম নেব প্রথম যে ছাত্রকে প্রথম ফোকাস করা হয় অভিযুক্ত হিসেবে সৌরভের কথা আমি নামটা নিলাম সৌরভের সেখানে বলা হচ্ছে উল্টো তরফ থেকে বাম মনস্করা বলছেন বা আমি বিভিন্ন জায়গায় তাদের যা শুনছি বক্তব্য রাখছেন যে ওর সঙ্গে তো বামেদের কোনো যোগাযোগই নেই বরং বাংলা বিভাগ বলে যে ছাত্রটিকে এভাবে চলে যেতে হলো বাংলা বিভাগে এস এফ আই এর প্রচন্ড বেশি কি বলবো তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে যদি সে বাম মনস্ক না হতো বা বাংলা বিভাগ থেকে না যেত তাহলে এটা হতে হতো না এটা তোমার কাছে কাউন্টারটা শুনতে চাই কাউন্টার লজিকটা কি আর তার মাঝখানে বলি যে হ্যাঁ আমি আসবো অনন্যা দিকে অনেক ধন্যবাদ কারণ সকাল থেকে ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের এতটা সময় দিয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার প্রত্যেকটা আইনি বিষয় আমরা বুঝতে পারলাম ভালো লাগলো কথা বলে এবং বিষয়টুকু বুঝতে পারলাম থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আমি চাইবো যে ছেলেটি যেন শুধু শাস্তি পাক তা নয় ছেলেগুলি শাস্তি পাক তা নয় এবং ছেলেটি এবং তার পরিবার সুবিচার পায় পাক তা নয় আমি চাইবো যে যাদবপুরে একটা সিস্টেমিক রিফর্ম দরকার সিস্টেমিক রিফর্ম পুরো সিস্টেমটাকে রিফর্ম করতে হবে না হলে পরে কিন্তু আবার এরকম ঘটনা ঘটবে থ্যাংক ইউ অনন্যাদির ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও এইটুকু আমাদের শোনার ছিল কারণ পক্স বিষয়টা যখন এলো সামনে তাই এই বিশ্লেষণটা প্রয়োজন ছিল আমি তীর্থ তোমার কাছে যে প্রশ্নটা রেখেছিলাম যে উল্টো দিক থেকে যে কথাগুলো আসছে যে বাংলা বিভাগ মানে এস এফ আই এর একটা প্রভাব প্রতিপত্তি ছেলেটি নাকি বাংলা বিভাগ থেকে না হলে হয়তো ওকে এভাবে র্যাক করা হতো না বা হয়তো এই দুর্ঘটনাটাই ঘটতো না ও তো বাংলা বিভাগে এসে ক্লাস করেছে মাত্র একদিন কি দুদিন তো ও এস এফ আই চিহ্নিত হলো কি করে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা যে যাদবপুর ইস ফার্স্ট অফ অল অ্যান্ড একাডেমিক ইনস্টিটিউশন প্রথম আমি আমি যাদবপুরে যখন আসি তখন আমার প্রথম চিন্তা ছিল যে কিভাবে ভালো করে পড়াশোনা করবো এবং তারপর এসে বুঝেছি যে ভালো পড়াশোনা করতে গেলে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হতে হবে বারবার তুলছি যে স্বাধীন ডাব্লিউটিআই এরা কাজ করেছে ফ্যাস এদের নাম এসছে সঠিক এরা কেউ বামপন্থী নয় সঠিক কিন্তু আমি যে কথাটা বলছি যে এই ইউনিয়ন যাদবপুরের সমস্ত ছাত্র ইউনিয়ন সায়েন্স আর্টস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং যাদবপুরের এই বাম বা অতিবাম বা এই ইউনিয়ন গুলো এরা তো চিরকালই ভীষণ দূরদর্শী থেকেছে সমস্ত বিষয় শুধু যাদবপুরের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে নয় আজকে মণিপুর হলে আজকে কুস্তিগিরদের সাথে আহ নিগ্রহ হলে সব জায়গাতেই তো তারা দূরদর্শী থেকেছে তাহলে মতো একটা সামাজিক ব্যাধি যেটাকে আজকে অনেকে কালচার বলে ব্যবহার করছে এরকম সামাজিক ব্যাধি কখনো কালচার হতে পারে সেই সামাজিক ব্যাধিটাকে নিয়ে তারা একেবারেই জানতো না এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত কোন মানুষ এই বিষয়টা নিয়ে একেবারেই অবগত ছিল না তাহলে ছাত্র ইউনিয়ন গুলোর ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র নিরাপত্তা ছাত্র স্বার্থে কি দায়িত্ব রইল একদম তারা আগে থেকে এই বিষয়টা নিয়ে গর্জে উঠলো না কেন এবং এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও তাদের রোল যে খুব বেশি একেবারে ভীষণ অ্যাক্টিভ ছিল তা নয় হোক কলর অব আনিস খান এই জায়গাগুলোতে যতটা প্রতিক্রিয়া যতটা অ্যাক্টিভনেস আমি সাধারণ ছাত্র হিসেবে আমার রাজনৈতিক পরিচয় বাদ দিয়ে আমি দেখেছিলাম সেই সেই প্রতিক্রিয়া তো আমি দেখিনি কেন কাদের স্বার্থে তার মানে এই বিষয়টাতেই আমি বলতে চাইছি যে কর্তৃপক্ষ এবং ইউনিয়ন গুলো 
ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নের কথা মতো কাজ করে এটাই যাদবপুরের কালচার হয়ে গেছে দাদাগিরির কথাটা ম্যাডাম বলছিলেন এই কথাটা সত্যি যে এরা এমন আজকে সুপার আজকে সুপার যে কথাটা বলছেন আমি ওপরে উঠতে পারতাম না কেন না ওখানে এমন ছেলেরা থাকতো যারা তাকে হেনস্থা করার আশঙ্কা থাকতো তার নিরাপত্তা নেই তিনি সেটা বারবার কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন তাহলে কার দায়িত্ব ছিল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল রেজিস্টার ডিন অফ স্টুডেন্ট বিসি প্রভিসির দায়িত্ব ছিল তাকে এনআফ সিকিউরিটি দেওয়া যে না তুমি ওপরে গিয়ে যত অসামাজিক কাজ হচ্ছে সেগুলো আটকাও আজকে সুপার বলছে আমি যেতে পারছি না তার মানে সেই ছেলে অসহায় ছেলে মেয়েগুলোর ওপরে কি অবস্থা হচ্ছে র্যাগিং চলা তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর তো কর্তৃপক্ষকে দিতেই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তো ইউনিয়ন গুলোকে দিতেই হবে এই প্রশ্নের উত্তর ডিন অফ স্টুডেন্টস কে দিতে হবে ডিন অফ স্টুডেন্টস কে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে আমি পরিষ্কার ভাবে বলছি ডিন অফ স্টুডেন্টস কে বহু ছাত্র ইউনিয়ন বহু বামপন্থী অর্গানাইজেশন এবং শিক্ষক সংগঠন একাংশে তাকে 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 নিরাপত্তা তাকে আড়াল করার চেষ্টা করছে কিন্তু ডিন অফ স্টুডেন্টস আমি বলবো ওনাকে ফোন করা হলো উনি ফোন বললেন না কেন ওনার যাবৎকালে হাউ মেনি টাইমস হ্যারি ভিজিটেড দ্য মেন হোস্ট আমি আমার দু বছর না প্রথম কথা হলো কর্তৃপক্ষ তো আর উড়ে উড়ে ওপর দিয়ে যাতায়াত করে না তারা এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্ট হেঁটে হেঁটেই যায় কাজী ওয়েটির পাশে এই কোনায় ওই কোনায় সেই কোনায় কি কি হচ্ছে কারা কি কি করছে ওপর থেকে বিল্ডিং দিয়ে সব দেখা যায় যে অসামাজিক কাজ রাতের সন্ধ্যে ছটা সাতটার পর যে নোংরামোর আতুর ঘরে পরিণত হয় যাদবপুরের নানা জায়গা সেটা নিয়ে কর্তৃপক্ষ অবগত না এই মিথ্যে কথাটা কর্তৃপক্ষ কখনোই বলতে পারে প্রথমত দ্বিতীয়ত আমার দু বছর এখানে আমি রয়েছি আমি আগের দু বছরও না এক বছর খানিক দিন আমি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র কাজী আমার সাথে যেহেতু হয়নি আমার সরাসরি কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়নি কিন্তু আমি দেখেছি যে যেই দিন এই ঘটনা ঘটলো যে সকালে আমাদের প্রিয় ভাইকে আমাদের হারাতে হলো সেই দিন হঠাৎ কর্তৃপক্ষ অ্যান্টি র্যাগিং সেলের যে কলেজে পোস্টার গুলো থাকে পুরোনো পোস্টার গুলো সরিয়ে নতুন পোস্টার লাগাচ্ছে সেটা তো একত্রিশে জুলাই লাগানো সেদিন লাগাচ্ছেন কেন তারা সেদিন কেন লাগাচ্ছিলেন তারা তৎক্ষণাৎ খুলে তখন সেটা লাগানো হচ্ছে এখন তৎপরতা হোস্টেলে হোস্টেলে এখন হোস্টেলের সামনে গুলোতে সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে আছে এখন ঘাস কাটা হচ্ছে এখন নোংরামোর কোন কোন জায়গাগুলো সেগুলো স্পট করা হচ্ছে এখন কেন আমরা প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট মিল আমরা ক্যান্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছে যে আহ পিজি আর্স বিল্ডিং এর উল্টো দিকে যে পোস্টারটা রয়েছে অ্যান্টি ডাইনিং সেল যেখানে আপডেটেড ফোন নাম্বার দেওয়া থাকে যে ছাত্রছাত্রীরা কাকে কন্ট্যাক্ট করবে পুরোনো পোস্টারটা খুলে সেই নতুন পোস্টার লাগানো হচ্ছে কেন সেই দিন তার মানে একটা প্রাণ চলে গেলে তারপর কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙে এইটা যাদবপুরের মতো প্রগতিশীল ইউনিভার্সিটি থেকে আশা করা যায় না এবং তাই আমরা বারবার বলছি দিস ইজ এন ইনস্টিটিউশনাল মাদার প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা এখন তোমরা কি চাইছো মানে এখন তো হঠাৎ করে সেই নড়ে উঠেছি জেগে উঠেছি এটা করছি ওটা করছি যেটুকু বুঝতে পারছি তোমার কথা এটা আমি একটা রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আমি বলবো যে এটা সব সংগঠনই এখন আমি বলবো যে রাজনীতিটাকে বাদ দিয়ে রাজনীতি অবশ্যই রাজনীতি একটা মাধ্যম সুবিচার পাওয়ার রাজনীতি একটা মাধ্যম প্রতিবাদের কিন্তু এই ক্ষুদ্র রাজনীতির জন্য বড় স্বার্থটা যেন কোনো সময় কম্প্রোমাইজ না হয় আজ কারা করলো আজ আমাকে যদি দুদিন পর আমার কোনো কাজে মেন হোস্টেলে থাকতে যেতে হয় তাহলে আমার নিরাপত্তাটা যেন সুনিশ্চিত থাকে এবং যেই প্রশ্নটা একদম গোড়ায় যদি আমাদের যেতে হয় যে আমরা অভিভাবকহীন ক্যাম্পাসে থাকছি আমাদের কোনো স্থায়ী উপাচার্য সহ উপাচার্য নেই আমরা কাকে জানাবো আমাদের অভিযোগ আজকে এই টানা পড়ে নে সরকারি রাজ্যপাল এই টানা পড়ে নে আমরা কেন সাফার্ড হব এই প্রশ্ন সাধারণ ছাত্রছাত্রী হিসেবে আমাদের তুলতে হবে এবং তাই আমরা যদি গর্জে না উঠি এবং যে বিষয়টা নিয়ে আবারও আমি প্রথমেই বলেছি এখনো বলছি যে যাদবপুরকে এত সহজে গোটাটাকে কালিমা লিপ্ত করা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না যাদবপুর একসঙ্গে রয়েছে এবং যাদবপুর লড়াইটা হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গা থেকে কিছু কিছু বা মতিবাম সংগঠনের অত্যন্ত অমানবিক অসামাজিক অরাজক পরিবেশ উঠে আসছে কিন্তু তাই বলে এই যে একটা দাবি উঠছে যে নব্বই শতাংশ ছাত্রছাত্রী এইটাই চাইছে তা নয় আমার মনে হয় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আরো বেশি কথা বলা উচিত তারা কতটা নিরাপত্তা চায় তারা কি চায় তারা কিভাবে 
এই ক্যাম্পাসে থাকতে চাই ক্যাম্পাস যদি আমাকে একটা সুস্থ পড়াশোনার পরিবেশই না দিতে পারে আমাকে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ দিতে আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে মেন হোস্টেল মেন হোস্টেলে গেলেই কি এই রকম ধরনের জিনিসের সামনে পড়তেই হবে প্রত্যেককে মানে তুমি তো এখন ওখানে পড়ুয়া তোমার বন্ধুরা রয়েছে নিশ্চয়ই বা তাদের সঙ্গে কথা হয় তুমি কি হোস্টেলে থাকো না আমার বাড়ি খুব কাছে কাছে ফলে বাড়িতে বেশ কিন্তু মেন হোস্টেলে যারা থাকে তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার পরিচয় রয়েছে এটা কি প্রত্যেককে এই যে কোট আন কোট ইন্ট্রো কথাটা বলা হচ্ছে বা উঠে আসছে এই জিনিসটা প্রত্যেককে ফেস করতেই হবে মানে আমি বলতে চাইছি এই সকলে মিলে যখন একটা মানুষকে নির্যাতন করছে ওর মধ্যে থেকে কেউ একজনও কি বলতে পারে না যে না এটা করা ঠিক নয় এটা এবার থামা উচিত কি মনে হয়েছে দাদাগিরির দাদাগিরির রাজনৈতিক গ্রুপটা তো এই এক্সটেন্টেই চলে গেছে যে ওখান থেকে মেন হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের কাছে আমাদের বন্ধুরা যে ওপেন আপ করবে সেই সাহসটাই তারা পাচ্ছে না কারণ দিনের শেষে তারা বাড়ি ফিরবে না তাদের কিন্তু মেন হোস্টেলেই ফিরতে হবে তারা যদি তাদের ওই সমস্ত ঐসাচিক ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে সরাসরি অভিযোগ করে আমাদের কাছে সে নামগুলো বলে আমরা যদি সেগুলো এক্সপোজ করি তাহলে তাদের কারণ ছাত্রছাত্রী যারা প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে দরিদ্র পরিবার থেকে শুধুমাত্র মেধার নিরিখে উঠে আসছে একদম তো সব সময় মেস অ্যাফোর্ড করার সুযোগ থাকছে না তাদের বাবা মারা এরকমই বলছে যে হোস্টেলে থাকলেই তুই পড়াশোনাটা করতে পারবি বাইরে বেরিয়ে আসলে তোকে কলকাতায় থেকে পড়াশোনা করবার সুযোগ বা ক্ষমতা আমাদের নেই কাজী সে জানে আমাকে ওখানেই ফিরতে হবে তাই খানিক অংশে এই নির্যাতন তাদের অমানবিক ভাবে সহ্য করে দিতে হচ্ছে এবং আমি যে বিষয়টা নিয়ে আরো বলবো র্যাগিং থ্রেট হেনস্থা করা শুধু হোস্টেলে হয় ক্যাম্পাসের মধ্যে যথেষ্ট ভালো পরিমাণে যথেষ্ট খোলা আকাশের নিচে হয় হ্যাঁ কোনটা গোপনে হয় কোনটা সরাসরি হয় এবং র্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাস ক্যাম্পাসে হোস্টেলও আছে ক্যাম্পাসের মধ্যে জায়গাও আছে ক্লাসরুমও আছে ডিপার্টমেন্টও আছে কোনো জায়গাতেই আমাকে যেন হেনস্থা করা না হয় আমার বন্ধুদের যেন হেনস্থা করা না হয় এই এই গোটা সমগ্র জিনিসটার বিরুদ্ধে লড়াইটা হম একটা মৃত্যু এবং তারপর তোলপার হইচই তোমার কি মনে হয় যে এরপর অবস্থাটা বদলাবে রাতারাতি কিছু বদলায় না কিন্তু বদলাতে পারে কি মানে এখনো কি তোমার সেই আশাটা রয়েছে বা তোমার তোমরা কি স্বপ্ন দেখো এখনো তোমাদের কি মনে হচ্ছে যাদবপুরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে গোটা সিস্টেমটা বড্ড কি বলবো বড্ড রাজনৈতিক এবং মানে বাজে ভাবে রাজনৈতিক মানে অগণতান্ত্রিক ভাবে রাজনৈতিক হই এই গোটা সিস্টেমটা এই যাদবপুর আজকে যেন ওভার রেটেড কনসেপ্ট বাইরে না হয়ে যায় আজকে আমাদের ভয়ে এই জায়গাটাই যে সামনের বছর কটা বাবা মা সাহস করে গ্রাম থেকে বাচ্চা পাঠাতে পারবে আজকে আমার বাড়িতে আমার বাবা মা আমি এত কাছে থাকি আমার বাড়ি থেকে যাদবপুর ক্যাম্পাসের দূরত্ব আমি ছোটবেলা থেকেই যাদবপুর অঞ্চলে বেড়ে উঠেছি আমার বাড়ি থেকে ক্যাম্পাসের দূরত্ব হার্ডলি দশ থেকে পনেরো মিনিট আমার মা যে আমায় দিনে দুবার হয়তো ফোন করতেন যে পৌঁছেছিস কিনা এবং বাড়ি কখন ফিরছিস তিনি আজ আমি ক্যাম্পাসে গেলেই দশ বারো বার করে ফোন করছি আমি থাকি না এই আতঙ্কটা বাড়ির মধ্যে রয়ে গেছে আজকে আমি এত কাছে থাকি তাই এই আতঙ্ক যারা অত দূরে থাকে তাহলে তাদের কি অবস্থা হবে যাদবপুরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং ওই যে বললে যে বদলাবে কিনা বদলানোর চেষ্টাটা করতে হবে রাজনৈতিক ফুটেজ রাজনৈতিক ফুটেজের বাইরে দাঁড়িয়ে এসে আমাদের বদলানোর চেষ্টাটা তো করতে হবে না হলে কিচ্ছু বদলাবে না শুধু যদি মনে করি আমি এইটুকু সময় আমার রাজনৈতিক সংগঠন কিভাবে ফুটেজ খেতে পারে আমার রাজনৈতিক সংগঠন কিভাবে আরো মহান প্রমাণিত হতে পারে নতুন বর্ষের ছাত্র ছাত্রীরা এসছে কিভাবে তাদের আমি এই ঘটনার ভাঙিয়ে এই ঘটনার সাহায্য নিয়ে আমার সংগঠনে আনতে পারি এইটা নিয়ে যদি ভাবনা চিন্তাটা হতে থাকে তাহলে কোনোদিন বদলাবে না এই মানুষ আসল দোষ এই দায় আমাদের প্রত্যেককে নিতে হবে মানুষের ভেতর থেকে যতদিন বিবেক বোধ জাগ্রত না হবে মানুষের ভেতর থেকে যতদিন এই গর্জন না উঠে আসবে ততদিন কিচ্ছু বদলাবে আমি বুঝতে পারছি যে এই মুহূর্তে কোন পরিস্থিতিতে তোমাদের রোজ হয়তো ক্লাস করতে যেতে হয় বা এত প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় তবু আমরা দিনের শেষে প্রত্যেকে আশা করি যে জিনিসটা বদলাবে বা পরিস্থিতি বদলাবে তবে হ্যাঁ এটা বোধ হয় এটার কোনো আফসোসেরও জায়গা নেই যে একটি ছোট ছেলে যার মৃত্যুর পর এত হইচই 
এত তোর জোর এত কিছু এটা বোধ হয় কাম্য ছিল ঋতুরাজ তোমাকে ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর ক্যাম্পাস মানেই আমরা জানি আমরা নিজেরাও যখন পড়াশোনা করে এসছি অনেক স্বপ্ন থাকে ভবিষ্যতের জন্য সেই স্বপ্নগুলো বাঁচিয়ে রেখো ভালো থাকো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ যাদবপুরের পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য উত্তাল হয়ে রয়েছে শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তর্ক বিতর্ক চলছে আমি শুধুমাত্র আইনি দিকটা অর্থাৎ পক্স বিষয়টা যখন উঠে আসে সেটার কারণে অনন্যাদি এবং এই মুহূর্তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এক ছাত্র তাদের দুজনের সঙ্গে কথা বললাম পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলাম আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম আপনার বাড়ির মেধাবী ছাত্রটি বা ছাত্রটি যখন পড়াশোনা করতে যায় তখন সত্যি তার কাছে মেধা ছাড়াও আর কি কি বিষয় হতে পারে বাস্তব জায়গা থেকে সেটা মনে রাখার সময় বোধ এসেছে সেইভাবে আমাদের মানসিক প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে কারণ পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করছে তবু আমরা স্বপ্ন দেখি যে ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে আহ জানি না যে যাদবপুরে যে ঘটনাটা ঘটেছে এর পরবর্তী ক্ষেত্রে আইনি জায়গা থেকে আর কি কি হবে কারণ অভিযুক্ত যারা তাদেরও যে বয়স খুব বেশি সেটা তো নয় আমি এখানে বলার কেউ নই তবে হ্যাঁ এই অবস্থাটা খুব পাল্টে যাক এটা আপনিও যেমন চাই আপনারাও নিশ্চয়ই চান আমরা জানি এই প্রতিবেদন এখানে শেষ করলাম অন্যান্য খবর এবং ঘটনা ইত্যাদি জানার জন্য দৃষ্টিভঙ্গির ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে নজর রাখুন প্রত্যেকে সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকুন